ప్రేమేన దేవుని పిల్లలారా కాలము నెరిగి నిద్ర మేలుకో కాలం అనేది మనిషి జీవితంలో అది ఎంతో విలువైనది మనిషి జీవితానికి కాలానికి అవినాభావ సంబంధం ఉందన్నది మనకు అర్థమవుతుంది కాలాన్ని గురించి ఎందరో ఎంతో గొప్పగా చెప్పారు కాలం చాలా విలువైనది కాలం ధనమని కాలం బంగారం అని ఈ లోకంలో మనిషి ఏది గొప్పది అని అనుకుంటున్నాడో దానితో కాలము సమానము అని అదే ఇంగ్లీష్లో టైమ్ ఈజ్ మనీ అన్నారు టైమ్ ఈజ్ గోల్డ్ అన్నారు టైమ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ అన్నారు అంటే విలువైనది అని ఇలా ఎవరికి తోచినట్టుగా వారు కాలాన్ని గురించి మాట్లాడటం జరిగింది ప్రేమ దేవుని పిల్లారా ఈ కాలం వచ్చింది మనిషికి దేవుని వలన వచ్చింది కాలానికి ప్రారంభికుడు సాక్షాత్తు దేవుడే కాలానికి ప్రారంభికుడు దేవుడే కాలానుగుణంగా కాలాన్ని బట్టి పనిచేసిన పరిస్థితి ప్రారంభంలో మనకు కనబడుతుంది ఎందుకంటే కాలమును ఎరిగి నిద్ర మేలుకో అని అంటున్నాం కాలం దేనినైనా కానీ లోకంలో మనం పోగొట్టుకుంటే తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చు ధనాన్ని పోగొట్టుకున్నా సంపాదించుకోవచ్చు ఆస్తి పోయినా ఐశ్వర్యం పోయినా బంగారం పోయినా ధనం పోయినా భూమి పోయినా ఇల్లు పోయినా ఇవి ఏవి పోగొట్టుకున్నా మరలా వీటన్నింటిని మనం సంపాదించుకోవచ్చు కానీ మన జీవితంలో వెళ్ళిన కాలాన్ని మాత్రం దాన్ని మనం సంపాదించుకోలేము మన జీవితంలో గడిచిన ఒక క్షణాన్ని మరలా సంపాదించుకోగలవా లేదు మన జీవితంలో గడిచిన ఒక గంట దీన్ని మరలా మనం తెచ్చుకోలేము పొందుకోలేము అందుకే కాలం విలువ తెలియక చాలామంది వరదా చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత బాధపడుతుంటారు అయ్యో చాలామంది చూడండి మరి బాల్యంలో చేయవలసిన పనులు చేయకపోవటం వలన యవనంలో కడుగు పెట్టిన తర్వాత బాధపడుతుంటారు అయ్యో ఈ పనులు నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉండుంటే ఈ పరిస్థితి నాకు ఇప్పుడు రాకపోయేది బాల్యములో నాకున్న సమయాన్ని నాకున్న కాలాన్ని నేను వృధా చేసుకున్నాను పాడు చేసుకున్నాను ఈరోజు దానికి ప్రతిఫలంగా ఈరోజు నేను కష్టపడుతున్నాను యవనంలో ఒక లక్ష్యం అనేది లేక ఒక గమ్యం అనేది పెట్టుకోక ఆ యవన కాలాన్నంతటినీ సంతోషానికి సుఖానికి ఆనందానికి ఉపయోగించుకొని ఆ తర్వాత కాలంలో అయ్యో యవన కాలాన్ని నేను సరిగా ఉపయోగించుకొని ఉండుంటే నా వృత్తికి బాగుండేది అందరూ ఈరోజు ఆనందంగా ఉన్నారు ఈరోజు నేను కష్టపడుతున్నాను నా కళ్ళ ముందు వీళ్ళంతా సుఖపడుతున్నారు నేను దుఃఖపడుతున్నాను కారణం నా చేజేతులారా నేను చేసుకున్నదే యవనంలో ఉండగా కాలానంతా పోడు చేసుకున్నాను వృధాగా పోగొట్టుకున్నాను ఆ రోజు కాలాన్ని సరిగ్గా నేను ఉపయోగించుకొని ఉండుంటే ఈరోజు నాకు ఆ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా అని బాధపడుతుంటారు అంతెందుకంటే ఒక మంచి మరి ఉదాహరణ మరి చాలా అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి ఊరికి సరిగ్గా మీరు బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళారు మీ కళ్ళ ముందు నుంచి బస్ వెళ్ళిపోతుంది మీరు వెళ్ళవలసిన బస్ అప్పుడు మీరు చాలా తిట్టుకుంటారు ఎవరినో కాదు మిమ్మల్ని మీరే తిట్టుకుంటారు డ్రైవర్ని తిట్టరు డిప్పో మేనేజర్ని అంతకన్నా తిట్టరు తిట్టుకున్నది ఎవరిని తెలుసు అంటే మిమ్మల్ని మీరే తిట్టుకుంటారు అయ్యో ఒక్క నిమిషం ముందుగా వస్తే బాగుండదు కదా బస్ అంతేది అయ్యో ఒక్క నిమిషం ముందుగా వచ్చి ఉంటే బాగుండదు కదా ట్రైన్ అందుకునేవాడిని ఇప్పుడు ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఒక్క నిమిషం ఆలస్యం అయిపోవటం వల్ల ట్రైన్ పోగొట్టుకున్నాను అంటే ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనందుకు ట్రైన్ పోగొట్టుకొని మరో ట్రైన్ కోసం గంటల తరపడి వేచి ఉండవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే ఒక నిమిషం ఆలస్యం అవ్వటం వల్ల కొన్ని గంటలు వృధా అయిపోయాయి అన్నమాట అప్పుడు అర్థమవుతుంది నిమిషం విలువ ఏంటో నిమిషం విలువ పోగొట్టుకున్న తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది ఒక సెకండ్ విలువ ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది తెలుసా నీకు ఇప్పుడు నీకు అర్థమవుతాం రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు 
ప్రమాదం ఒక సెకండ్ ఒక సెకండ్లో పెన్ను ప్రమాదం నీకు తప్పితే అప్పుడు అర్థమవుతుంది అయ్యో ఒక సెకండ్ అండి ఒక సెకండ్ ముందుకైనా వెనుక్కైనా నేను ప్రయాణిస్తున్న కారు బైక్ యాక్సిడెంట్కులోనే అయితే నా ప్రాణాలు పోయేటువంటి సెకండ్లో తప్పించబడ్డానండి అంటావు అంటే ఒక సెకండ్ విలువ ఏంటో అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది ఒక సంవత్సరం విలువ విద్యార్థులకు బాగా తెలుసు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఇవి మీకు ఎందుకు చెబుతున్నారంటే కాలం చాలా విలువైనది కాలము చాలా చాలా విలువైనది కాలాన్ని ధనంతో కొనలేము కాలాన్ని డబ్బుతో మనం సంపాదించుకోలేము అందుకే డబ్బు గొప్పదా కాలం గొప్పదా అంటే కాలం బంగారం గొప్పదా కాలం గొప్పదా అంటే కాలం గొప్పది ఈ లోకంలో ఉన్న వాటన్నింటికన్నా నీ జీవితంలో దేవుడు నీకు ప్రసాదించిన కాలం అది చాలా గొప్పది దాన్నే ఆయుష్కాలం అనుకో నీ ఆయుష్కాలం ఎందుకంటే ఎంత ఆస్తి ఉంటే ఏంటండి ఆయుష్ లేనప్పుడు ఎంత సంపాదన ఉంటే ఏంటి దాన్ని అనుభవించే కాలం నీకు లేనప్పుడు ఎంత సంపాదన ఉంటే ఏంటి కోటి రూపాయల కళ్ళ ముందున్నా ఆ కోట్లు అనుభవించటానికి నీకు ఆయుష్ లేకపోతే ఆ కోట్లు ఉండి ప్రయోజనం పెట్టి కోటి రూపాయలు సంపాదించుకున్నావు ఇంతలోనూ గుండు పోటు వచ్చిందని డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లారు ఇంక ఎక్కువ కాలం బ్రతకడట్టి అనేశారు ఎందుకు ఆ కోటి రూపాయలు అవసరం లేదు బ్రతుకుండటం ముఖ్యం బ్రతుకులో సంపాదన కాదు నువ్వు ప్రాణముతో ఉండటం ముఖ్యం కోట్లు ముఖ్యం కాదు అంటే కాలం చాలా విలువైనది మనిషి జీవితంలో ఇక ఈ కాలాన్ని ఎవరు ఎలా ఉపయోగించుకున్నారో ఎవరు ఎలా కాలాన్ని బట్టి పనిచేశారో ఈరోజు కాలాన్ని మనం ఎలా పాడు చేసుకుంటున్నామో ఒక్కసారి దేవుని మాటల్లోనికి వెళ్ళి మనం ఆలోచించాలి ప్రేమను దేవుని పిల్లలరా సాక్షాత్తు కాలాన్ని ప్రారంభించిన దేవుడే ప్రారంభంలో కాలాన్ని బట్టి పనిచేసిన పరిస్థితి బైబుల్లో మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంటుంది దేవుడు పిల్లలు కావాలి అనుకున్నాడు పిల్లలు కావాలి అని అనుకున్న వెంటనే పిల్లలకు అవసరమైనవి ఉండాలి అని రాబోయే ఆయన పిల్లలవైన మనకు అవసరమైన వాటిని దేవుడు కలిగించటానికి సాక్షాత్తు ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఒక ప్రణాళిక ఒక ఇల్లు కట్టే ముందండి ఇంటికి సంబంధించి ఒక ఇంజనీర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్లాన్ మెరుగించుకుంటారు అవునా అవును స్థలం ఉంది ఆ స్థలంలో మీరు ఇంటిని నిర్మించుకోవటానికి ఆ ఇంటికి సంబంధించిన నమూనా దాన్ని ఇంజనీర్ గారు మీకు గీసిస్తారు దాన్ని ప్లాన్ ఇంటి ప్లాన్ అనమాట అది ముందుగా సిద్ధం చేయబడుతుంది ఆ తర్వాత ఆ నమూనాకు తగినట్టుగా ఆ తర్వాత ఇంటి నిర్మాణం జరుగుతుంది అలానే దేవుడు కూడా ఈ విశ్వాన్ని నిర్మించడానికి ముందు ఈ విశ్వానికి సంబంధించి దేవుడు ముందుగా ఒక నమూనా సిద్ధం చేసుకున్నాడు ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నాడు పాఠశాలల్లో పిల్లలకు టైం టేబుల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి టైం టేబుల్ అంటే మొదటి పీరియడ్ ఏ సబ్జెక్టు రెండవ పీరియడ్లో ఏ సబ్జెక్టు మూడవ పీరియడ్లో ఏ సబ్జెక్టు ఏ వారం ఏ పీరియడ్లో ఏ సబ్జెక్టు బోధించబడుతుందో అన్నది ముందుగానే మరి ఆ స్కూల్ యా పాఠశాల యాజమాన్యం సంవత్సరానికి ఒక టైం టేబుల్ సిద్ధం చేసి వారి తరగతి గదిలో ముందుగానే తగిలించేస్తారు ఇప్పుడు ఆ ముందుగా నిర్ణయించబడిన ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారంగా ఆ పాఠశాల ఆ తరగతి గది కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతుంటాయి అదేవిధంగా నెలకు సంబంధించిన ప్రణాళిక ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఈ నెలలో ఈ సబ్జెక్టులో ఇన్ని పాఠాలన్నీ చెప్పాలి పూర్తయిపోవాలి నెల రాగానే అదేవిధంగా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక ఈ సంవత్సరంలో మనం ఇగో పనులన్నీ ఈ నెలలో ఈ కార్యక్రమం చేయాలి పలా నెలలో ఈ కార్యక్రమం చేయాలి అని ఒక పాఠశాల వారంతా కూడా మరి ఒక టైం టేబుల్ అది నెల టైం టేబులా సంవత్సరానికి సంబంధించిందా ఇవన్నీ ముందస్తుగా సిద్ధం చేసుకొని దాని ప్రకారంగా పాఠశాలను నడిపించటం అన్నది మీరు చూస్తుంటారు అదేవిధంగా మధ్యతరగతి కుటుంబికులు వారికి వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో 
నెల సరే ఆదాయం నెలకు ఐదు వేల ఆరు వేల ఏడు వేల ఎనిమిద పద అవును నెల సరే ఆదాయం ఒకవేళ పదివేలు అనుకుంటే ఈ పదివేలను ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి ఈ నెలలో అని ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబ యజమాని ముందుగానే కూర్చొని ఇదిగో అద్దెకింత రేషన్ కింత పిల్లల స్కూల్ ఫీజు కింత కరెంటు బిల్లు కింత అని తనకు వచ్చే ఆదాయం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆదాయానికి సంబంధించి ముందుగానే ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటాడు దాని ప్రకారంగా తన కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంటాడు అంటే ప్రతి దానికి ముందుగానే ఒక ప్రణాళిక రచించుకోవటం ప్రణాళిక వేసుకోవటం అన్నది ఈ లోకంలో మన నిత్యము మనం చూస్తున్నది అయితే ప్రారంభంలో దేవుడు కూడా ఒక ముందస్తుగానే ఒక ప్రణాళిక వేసుకున్నాడు అది దేనికి సంబంధించిన ప్రణాళిక తెలుసా ఈ సృష్టికి సంబంధించిన ప్రణాళిక ఈ సృష్టికి సంబంధించిన ప్రణాళిక ముందుగా దేవుడు నా పిల్లలకి ఏవేమి అవసరం మీకు అర్థమైందా నా పిల్లలకు ఏవేవి అవసరం ఏవేవి అవసరం అవసరమైనవి ఎన్నెన్ని అవసరం ఏవేవి ఎంతెంత మోతాదులో ఉండాలి అని దేవుడు ముందస్తుగానే ఒక ప్రణాళిక రాసుకున్నాడు చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత వీటిని ఏ ఏ రోజున వేటి వేటిని కలిగించాలి అన్నది కూడా మొత్తంగా దేవుడు ముందుగానే అనుకున్నాడు అసలు ఇదంతా జరగటానికి ఎంత కాలం నాకు పడుతుంది అనుకున్నాడు అంటే నా పిల్లలకి ఏమేమి అవసరం మొత్తం ఒక లిస్ట్ మరి నా పిల్లలకు అవసరమైన వీటిని అన్నింటినీ ఇదంతా చేయటానికి ఎంత కాలం పడుతుంది ఓకే దినాలు ఆ తర్వాత వీటిని ఏ ఏ దినాలలో వేటి వేటిని చెయ్యాలి అది ఆ తర్వాత ఫైనల్ చూసారా ఇది దేవుడి ప్రణాళిక ఏమండి దేవుడు కాలానుగుణంగా దేవుడు ఎంత ప్రీ ప్లాన్డ్గా దేవుడు కాలాన్ని ఎలా విభజించుకొని కాలాన్ని ఎంత చక్కగా ఆ కా ఏ ఏ కాలంలో ఏదేది కార్యక్రమాలు చేయాలో అన్న విషయంలో దేవుడు ఎంతగా ఆలోచించాడో ఎంతగా దానిని పాటించాడు అన్న విషయాన్ని మీకు అర్థం చేయించడానికి ప్రయత్నం అండి ఇదంతా మీకు ఎక్కడ కనబడుతుంది తెలుసు ఇప్పటివరకు చెప్పిన ఈ విషయం అంతా ఆది కాండం ప్రారంభంలోనే అంటే ఆది కాండం ప్రారంభ అధ్యాయమే ఏమండి కాలముతో దేవుడు ప్రారంభించాడండి కాలముతో మొదటి దినం ఆయన రెండవ దినం మూడవ దినం నాలుగవ దినం ఐదవ దినం ఆరవ దినానికి మొత్తం కూడా సంపూర్తి చేయబడను అంటే ఆరవ దినానికి మొత్తం టోటల్గా దేవుడు మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసాడు మొత్తం టోటల్ కంప్లీట్ చేసేసాడు మీరు బాగా ఆలోచించవలసిన ఒక మంచి మాట ఆది కాండ రెండవ అధ్యాయం ప్రారంభంలో మనకు కనబడుతుందండి ఆకాశమును భూమియు వాటిలో ఉన్న సమస్త సమూహమును సంపూర్తి చేయబడిను దేవుడు తాను చేసిన తన పని ఏడవ దినము లోగా ఏడవ దినము లోగా ఏడవ దినము లోగా సంపూర్తి చేసి అన్నాడండి ఎన్నవ దినము లోగా ఏడవ దినము లోగా సంపూర్తి చేసి అన్నాడండి ఎందుకండి ఏడవ దినము లోగా ఎందుకు చేయాలి ఏ ఎనిమిదవ దినము లోగా చేస్తే ఎందుకయ్యా ఎనిమిది దినాలు తీసుకున్నావు ఈ సృష్టి కార్యక్రమానికి అని ఆయనను అడిగేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఏమయ్యా ఎనిమిది రోజులు ఎందుకు చేసావు సృష్టి అని అంటానికి ఎవరైనా ఉన్నారా లేరే ఏమయ్యా తొమ్మిది రోజులు ఎందుకు చేసావయ్యా సృష్టి ఇంతకాలం నీకు ఎందుకు పట్టింది అని ఆయనను అడిగేవారు ఎవరైనా ఉన్నారంటారా ఏమయ్యా పది రోజులు ఎందుకు పట్టిందయ్యా నీకు సృష్టి చేయటానికి అని ఒకవేళ దేవుడు పది దినాల్లో సృష్టి కార్యక్రమాన్ని చేయిస్తే ఆయనను ప్రశ్నించేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా లేరు అయినా ఏడవ దినము లోగా అంటే ముందు అనుకున్నది ఏదైతే ఉందో అనుకున్న ముందుగా వేసుకున్న ప్రణాళిక ఆ ప్రణాళిక ప్రకారముగా దేవుడు సృష్టి కార్యక్రమాన్ని అంతటిని జరిగించినట్టుగా మీకు అర్థమవుతుంది ఏడవ దినము లోగా అంటే ఏడవ దినము వచ్చే లోపే మొత్తం సృష్టి అంతా సృష్టి కార్యక్రమం అంతా పూర్తయిపోవాలి ఆలస్యం అవ్వలేదని అందుకే చూడండి దేవుడు మొదటి దినాన్న పని చేశాడు వెంటనే మొదటి దినాన్న పని చేసి రెండవ దినానికి ముందు ఏమైనా గ్యాప్ తీసుకుని విరామం తీసుకున్నట్టుగా కానీ విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుగా కానీ మీకు ఎక్కడైనా కనబడుతుందండి లేదండి 
లేదు అంటే ఆరు దినాలు పూర్తయ్యేంత వరకు దేవుడు ఎక్కడ విరామము తీసుకున్నట్టుగా ఎక్కడ విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుగా మాత్రం మనకు బైబిల్లో కనబడదు అంటే పని ప్రారంభించాడు పని అయ్యేంత వరకు దేవుడు విశ్రాంతి తీసుకోలేదు అంటే కాలం వృధా చేయకూడదు టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు ఒకవేళ నేను సృష్టి కార్యక్రమాన్ని ఆలస్యం చేస్తే ఎవరు రావటం ఆలస్యం అవుతుంది ఆదాము రావటం కూడా ఆలస్యం అయిపోద్ది ఆదాము రావడం ఆలస్యం అయితే నీవు నేను రావటం కూడా భూమి మీదకి ఆలస్యం అయిపోద్ది అంటే నేను ఆలస్యం చేస్తే నా పిల్లలు సమయానికి రావలసిన వారంతా ఆలస్యంగా నా కళ్ళ ముందుకు వచ్చేస్తారు అంటే నేను చేసే ఆలస్యానికి ఎంత జరగబోతుంది నా పిల్లలందరూ ఆలస్యంగా భూమి మీదకి వస్తారు కనుక నా పిల్లలంతా సకాలములో నా కళ్ళ ముందు కనిపించాలంటే నేను కూడా నా పనిని సకాలములో పూర్తి చేయాలి సకాలములో పూర్తి చేయాలి అంటే సాక్షాత్తు కాలాన్ని ప్రారంభించిన కాల ఆరంభికుడు దేవుడే కాలమును ఎరిగి పని చేశాడంటారా చేశాడు సంగండి దేవుడు పంక్చువాలిటీ అండి అది దేవుడి సమయ పాలన చూసారా ఎంత చక్కగా ఉందో అంటే చాలామంది చూసండి ఎవడైనా టైం అంటే టైం అయినండి అంటుంటారండి మనుషుల్ని చూసి లేదండి దేవుడిదండి టైం అంటే టైం దేవుడిది సమయ పాలనకు మారు పేరు ఎవరో తెలుసా దేవుడు దేవుడు ఆయన అనుకున్నది అనుకున్న సమయానికి చేసి తీరుతాడు తప్పనిసరిగా నీ కొరకు సృష్టిని కలిగించేటప్పుడు సమయాన్ని పాటించాడు అదేవిధంగా నిన్ను ఈ లోకం నుండి తీసేటప్పుడు కూడా సమయాన్ని పాటిస్తాడు అందుకే చూడండి చాలామంది మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే ఉంటుంటారు అంతలో గుండె పట్టుకుని కనబడిపోతారండి ఏంటండి ఈ టైంలో చచ్చిపోవాలండి అవును ఎందుకంటే సమయం వచ్చేసింది మరి సమయం వచ్చేసింది ఏంటంటే నిద్రలో పడుకున్నట్టుగా పడుకుంటారు తెల్లవరసరికి చచ్చిపోతుంటారండి తెల్లవరసరి చచ్చిపోయి ఉంటారు ఏమండి ఇప్పుడే మనతో మాట్లాడతారు అలా వెళతారో లేదో ఇంతలో మనకు చావు వారితో వచ్చేస్తుంటే ఏమండి చచ్చిపోయాడు ఏంటండి అదేంటంటే ఇప్పుడే కదండి నాతో మాట్లాడాడు ఇప్పుడే కదండి మేము ఇద్దరం కలిసి చాయ్ తాగం ఇప్పుడే కదండి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఇంతలోనే చచ్చిపోయాడండి అసలు నమ్మలేకపోతున్నానండి అంటే దేవుడు నిన్ను తీసేసే విషయంలో కూడా ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంటాడో నీకు అర్థం అవ్వాలి దేవుడు ఖచ్చితత్వానికి మారు పేరు ఆయన సమయ పాలనకు ఆయనే సాటి ఆయనకి ఎవరు సాటిరారు ఆయనకి ఎవ్వరు సాటిరారు అందుకేనండి ఈ సృష్టి కూడా అండి ఈ సృష్టిలో కూడా ఎవరి లక్షణాలు ఉన్నాయట దేవుని లక్షణాలు అందుకేనండి ఈ సృష్టి దేవుని లక్షణాలు అందుకే ఆయన అదృశ్య లక్షణములు జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను మీరు ఆలోచిస్తే మీకు ఎవరు అర్థం అవుతారట దేవుడు అందుకే నువ్వు సృష్టిలో కూడా అంత టైం అండి సృష్టిలో కూడా మీరు ఆలోచించగలిగితే సృష్టి కార్యక్రమాలలో కూడా అంత పంక్చువాలిటీ ప్రకారంగా జరుగుతుంటుందండి సూర్యుడు ఎన్ని గంటలకు వస్తాడు ఉదయం ఆరు గంటలకి ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఆయన ఏ రోజైనా సూర్యుడు ఐదు గంటలకి వచ్చినట్టుగా ఏ రోజైనా సూర్యుడు పది గంటలకు వచ్చినట్టుగా ఏ రోజైనా ఉందండి చరిత్రలో అస్సలు సాయంకాలం ఆరైందంటే మరలా ఖచ్చితంగా పడమరని అస్తమించవలసిందే ఏ రోజైనా సూర్యుడు తొమ్మిది అయినా ఇంకా పోకుండా ఉన్నాడు ఏ రోజైనా ఏడైనా ఇంకా వెళ్ళకుండా ఉన్నాడా అస్సలు జరగదండి అలా ఏంటండి ఇంత ఖచ్చితం ఎంత ఖచ్చితం ఎవరు దేవుని లక్షణం పడ్డది అంటే ఈ సృష్టిలో దేవుని లక్షణాలు సమయం సమయం రేపు ఉదయం పది గంటలకు కలుసుకుందాం అండి హాయిగా వెళ్ళిపోతావు నువ్వు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు కానీ పది ఎలా వస్తుంది ఖచ్చితమగా సూర్యుడు తిరగాలి ఖచ్చితమగా సూర్యుడు ఉదయం ఆరు గంటలకైనా రావాలి ఆయన వస్తే నువ్వు లేస్తావు ఖచ్చితంగా నువ్వు పది గంటలకు వెళ్ళి కలుస్తావు ప్రకృతి కూడా సమయాన్ని పాటిస్తుంది అనటానికి మీకు ఇది చెప్పానంటే అంటే పరలోకమందున్న దేవుడు సృష్టిని కలిగించినవాడు సృష్టికర్త నీ తండ్రి ఆయన సమయాన్ని లేదా కాలమును ఎరిగి ఆయన పనిచేశాడన్న సంగతి నీకు అర్థమవుతుంది దేవుడు అంతటి వాడే సృష్టిని కలిగించిన వాడే నీకు జన్మనిచ్చిన వాడే ఆయనే కాలాన్ని ఎరిగి పనిచేసేనప్పుడు నువ్వు వేపాటివాడు నువ్వు ఎంతటివాడు నీకు అసలు కాలం విలువ అర్థమైందా కాలాన్ని బట్టి నువ్వు పనిలో ఉండగలుగుతున్నావా ఆయన ఒక్కడే అనుకుంటున్నారా లేదంటే ఆయన గర్భాన పరలోకములో పుట్టిన యేసు 
ఆ తర్వాత ఈ లోకానికి కన్యమ అనే గర్భం కూడా అరుదించిన మహనీయుడు మహానుభావుడు ఆయన శక పురుషుడు యుగ పురుషుడు యేసుక్రీస్తు ఆయన వచ్చాడు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన వచ్చాడని మొన్ననే పండగ చేసుకున్నాం కదా అందరం పండగ చేసుకున్నాం కదా ఆయన వచ్చాడని మరి వచ్చిన ఆయన ఆయనకి ఇవ్వబడిన కాలం ఏదైతే ఉందో భూమి మీద ఆయనకి ఇవ్వబడిన కాలం చాలా కొద్ది కాలం అండి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన భూమి మీద బ్రతకటానికి దేవుడు ఆయనకు ప్రసాదించిన కాలం ఇక ఆ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంలో యేసుక్రీస్తుల వారు ఎక్కడ ఆయనకి ఇవ్వబడిన కాలాన్ని వృధాగా చేసినట్టు వేస్ట్ చేసినట్టుగా ఎక్కడా మనకు కనబడదండి ఆయనకి ఇవ్వబడిన కాలాన్ని ఎరిగి ఆ కాలానికి అనుగుణంగా యేసుక్రీస్తుల వారు పని చేసినట్టుగా మీరు చూడగలరు అందుకే పన్నెండో ఏటనే పనిలోనికి వెళ్ళినట్టుగా మన వైవులో చూస్తుంటాం అండి పన్నెండో ఏటనే డుకస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ చిన్నంలో యేసు మరియా యూసేపులు వీరు ఎరుసలేముకు వెళ్ళారండి పండుగకు కానీ అమ్మ నాన్న వీళ్ళు పండుగలో ఉన్నారు కానీ మహానుభావుడు యేసుక్రీస్తు మాత్రం ఎందులో ఉన్నాడు తెలుసా తండ్రి పండులో ఉన్నాడు వీళ్ళు పండుగల్లో ఉన్నారు ఎవరు అమ్మ నాన్న పండుగలో ఉన్నారు ఏ సిందులో ఉన్నాడు ఏ సిందులో ఉన్నాడు పండుగల్లో ఉన్నాడా తండ్రి పన్నిలో ఉన్నాడా పన్నిలో ఉన్నాడు పండుగలో యేసుక్రీస్తు తండ్రి పనిలో ఉన్నాడు మరి ఆయన్ని నమ్ముకున్న ఆయన్ని ధరించుకున్న క్రైస్తవులమైన మీరు పండుగ రోజున మీరెందులో ఉన్నారు మీరు పండుగలు మునిగిపోయారు పండులో ఎవరున్నారు ఆ రోజున ఏమండి క్రిస్మస్ రోజున నేను దేవుడు పని చేశానని అని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు మీలో ఉన్నారు ఎవరైనా క్రిస్మస్ రోజున నేను తండ్రి పనిలో ఉన్నానండి క్రిస్మస్ రోజున వైబులు చేత పట్టుకొని ఇక పక్క ఊరికి వెళ్ళి పది మందికి వాక్యం చెప్పి వచ్చానండి అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా లేదు మరి ఏం చేశారు పండుగ రోజున మంచి భోజనం చేసావండి పండుగ రోజున మంచి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నావండి పండుగ రోజున ఇంటికి రంగులు వేసుకున్నావండి పండుగ రోజున మంచి బంగారు నగులు ఒంటి మీద వేసుకుని గుళ్ళోకి వెళ్ళి అందరికీ చూపించానండి ఆహా ఇదన్న ఫ్యాషన్ షోవా చూపించుకోవడానికి అంటే పండుగ రోజున మీరంతా ఆనందంలో ఉన్నారు పండుగ రోజున మీరంతా సంతోషంలో ఉన్నారు కానీ పండుగ రోజున యేసుక్రీస్తు ఎందులో ఉన్నాడు చూడండి ఇప్పుడు లోకాశు వార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన ముందుగా చూద్దాం ఏ వయసు అయింది లుకస్ వార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చిన ఆయన పన్నెండేళ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు చూసారండి ఆయన పన్నెండేళ్ల వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పండుగను ఆచరించుటకై వాడుక చొప్పున వారు ఎరుషలేమునకు వెళ్ళారు ఎవరు మరియా యూసేపు యేసు వెళ్ళారు ఇక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎరుషలేముకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏ సక్కడున్నాడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ పండుగలు మునిగిపోయారు పండుగలు మునిగిన వాళ్ళు యేసుక్రీస్తును పట్టించుకోలేదు చూసారండి అంటే పండుగ ప్రభువునే మరిపించేస్తుందా అవును అంటే క్రిస్మస్ రోజు యేసుక్రీస్తు గురించి ఎవరు పట్టించుకోరండి పద్ధక ఎందుకంటే ఆయన కన్నా మరియ యూసేపులు ఆయన గురించి ఆ రోజు పట్టించుకోలేదు మేము ఎందుకు పట్టించుకోవాలండి క్రిస్మస్ రోజు చూసారా అంటే యేసుక్రీస్తు పండుగల్లో యేసును కన్న మరియా యోసేపు వీరి ఇరువురు కూడా ఆ రోజు యేసుక్రీస్తుని మర్చిపోయారా అంటే పండుగ రోజున యేసుబాబును మర్చిపోయారా మర్చిపోయారు క్రిస్మస్ రోజున మీరు యేసుక్రీస్తుని మర్చిపోయారా మర్చిపోయారు ఆగస్టు పదిహేను వస్తుందండి గాంధీ మరి స్వతంత్ర దినోత్సవం ఆ రోజున కూడా అండి అసలు గాంధీ గారిని ఎవరు పట్టించుకోరండి తెలుసా గాంధీని ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోరు అసలు ప్రారంభంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పద్నాలుగు అర్ధరాత్రి బ్రిటిష్ వారు చెప్పారు మేము వెళ్ళిపోతున్నాం భారతీయులారా మీరు స్వేచ్ఛగా ఉండండి అనగానే భారతీయులందరూ ఆనందోత్సాహాల మధ్య ఎగిరి గొంతులు వేసి డ్యాన్సులు చేస్తూ నృత్యం చేస్తూ స్వీట్లు తినిపించుకొని ఎవరి సంతోషంలో ఎవరి ఆనందంలో వారు మునిగిపోయారు పాప ముసలోడు కదండి గాంధీ గారు పాప ఆయన మాత్రం ఎవరు పట్టించుకోలేదటండి ఆ రోజు ఆ రోజు ఆయన ఎవ్వరు పట్టించుకోలేదట అసలు స్వాతంత్రం రావటానికి కారణం ఎవరు ఆయనే కానీ ఆయన్నే ఆ రోజు మనుషులు ఏమైపు చేశారు మర్చిపోయారు ఈరోజు నువ్వు క్రిస్మస్ ఎవరి పేరుతో చేసుకుంటున్నావు ఆ పండుగ యేసుక్రీస్తు పుట్టాడని కానీ ఆ రోజు యేసుక్రీస్తుని మర్చిపోతున్నారు ఆ రోజు యేసునే మర్చిపోతున్నారు పుట్టినరోజు ఏసుది అంటారు బట్టలకు ఆయనకి తెస్తారా మీకు తెచ్చుకున్నారా పుట్టినరోజు ఎవరిది ఏసుది బట్టలు ఆయన కొన్నారా మీకు కొనుక్కున్నారా మరి ఆయనది అయితే మరి ఆయన కొన్నారు అక్కడ మీరు ఎందుకు కొనుక్కున్నారు పుట్టినరోజు కేకు ఆయన కట్ చేయాలి 
ఆయన కోసం అని తెచ్చుకున్నారా కేక్ మీ కోసం అని తెచ్చుకున్నారా తెచ్చింది ఆయన కోసమనే కానీ తిన్నది కట్ చేసింది ఎవరు మీరే అంతేనా అంతే పుట్టింది ఆయన కానీ భోజనం మంచి భోజనం చేసుకుంది ఎవరు మీరు తిన్నారు మీరు చేసుకున్నారు మీరు తిన్నారు ఇందులో ఆయనకి ఏముందా ఇందులో ఆయనకి ఏముందంటే ఎవరు మీరు మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలకి పుట్టినరోజు చేశారనుకోండి బట్టలు మీరు వాడికి తెస్తారు మీరు తెచ్చుకుంటారా ఎవరిది పుట్టినరోజు వాడికి బట్టలు తెస్తారు కేక్ వాడు కట్ చేస్తారు మీరు కట్ చేస్తారా వాడే కట్ చేయాలి అలాగాక మీరు కొత్త బట్టలు తెచ్చుకొని మీరే కేక్ కట్ చేస్తుంటే వాడు మీకేళ్ళ పాప అమాయకంగా చూస్తుంటాడు మమ్మీ ఇంతకు నాదా నీద పుట్టినరోజు ఏంటి మమ్మీ మరి నాదైతే నాకు కదా బట్టలు మరి నువ్వు తెచ్చుకున్నావేంటి మరి నాదైతే నేను కదా కేక్ కట్ చేయవలసింది నువ్వు కట్ చేస్తున్నావేంటి అలా జరుగుతుందా జరగదు పాప యేసుక్రీస్తు మాత్రం అలానే జరిగిందండి బట్టలు ఆయనకి ఏ బట్టలు లేవు ఆయనకు భోజనం లేదు పిండి వంటలు లేవు కేకు లేదు డెకరేషన్ లేదు ఆయనకి ఏమి లేదండి ఆయన ఇంట్లో కూడా ఉండటానికి వీలు లేదని గుడి పక్కన ఒక పాకేసి అందులో పడేశారు అవునా గుడి పక్కన పాకేశారు ఎవరి కోసం వేశారు పాస్టి గారి కోసం వేశారు ఏంటది కాదు ఆ పశువుల పాక ఎవరి కోసం వేశారు ఏసుక్రీస్తు కోసం వేశారు అసలు ఆయన పశువుల పాకలో పుట్టాడని మీరు అనుకున్నారు అసలు ఆయన పశువుల పాకలో పుట్టలేదు పశువుల పాకలో పుట్టాడని మీరు ఎలా అనుకున్నారంటే కరుణామయ సినిమాలో అలానే చూపించారు కనుక తెలిసండి కరుణామయ సినిమాలో ఏసుక్రీస్తుల వారిని పశువుల పాకలో పుట్టినట్టుగా చూపించాడు అసలు బైబుల్లో మీరు చూడగలిగితే ఆయన పశువుల పాకలో పుట్టాడని లేదు బెత్తల హేమలో పుట్టాడు కానీ బెత్తల హేమలో ఎక్కడ పుట్టాడో మాత్రం ఎవరికి తెలియదు ఇదేంటండి అది కొత్త బోధగా ఉంది ఇంతకాలంగా మా తాత ముత్తాతల నాటి నుంచి పాకలేస్తున్నాం పాకలు పుట్టాడని చెప్పారు అందరూ మీరు ఇంత లేరు కానీ ఈ రోజు వచ్చేసి లేదంటే ఎలా మేము నమ్ముతామండి బైబుల్లో మాకు చూపించండి అని మీరు అంటారు చూడండి అయితే చూడండి లోకాశు వార్త రెండవ వచ్చాయి ఏడవ వచ్చిన మరియ తన తొలిచూలు కుమారుని కని మరియ తన తొలిచూలు కుమారుని తొలిచూలు కుమారుని తొలిచూలు అంటే జ్యేష్ఠుడు మొదటి వాడు అని అర్థం అంతేనండి తొలిచూలు అంటే మొదటగా పుట్టినవాడు ఎవరు మొదటగా పుట్టింది మరియకు ఏసు ఆ తొలిచూలు కుమారుని కని కని అంటే అర్థం ఏంటి జరిగిపోయిందా జరగనయి ఉన్నదనా జరిగిపోయింది తొలిచూలు కుమారుని కని అంటే అప్పటికే ఏసు స్వామి పుట్టాడు పుట్టిన ఆయనను ఏం చేసింది మరియా పొత్తు గుడ్డలతో ఆయనను చుట్టి ఆ తర్వాత పొత్తు గుడ్డల్లో చుట్టబడిన యేసును తీసుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళారు మరియా యోసేపులు సత్రం దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమండి ఏమండి బాబు పుట్టాడండి మీ సత్రంలో ఎక్కడైనా స్థలం ఉంటే కాస్త స్థలం ఇవ్వండి అని సత్రంలో ఉన్న వారిని అందరిని అడిగాడండి అడిగారు పాపం కానీ సత్రంలో మాకు ఎక్కడ మాకే లేదండి స్థలం మీకు ఎక్కడ ఇవ్వాలి అని అందరు అదే మాట అనేసారు అలా అనేసరికి ఇక వాళ్ళకి కనిపించింది ఏంటి తెలుసా పశువుల తొట్టి కనిపించింది ఆయనను తీసుకుని వెళ్ళి పశువుల తొట్టిలో పరుండ పెట్టబడ్డాడు అక్కడ పడుకోబెట్టారండి కానీ కరుణమణి సినిమాలు ఉండి సత్రం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇంకా మరి ఒక డెలివరీ అవ్వదండి తెలుసండి కరుణమణి సినిమాలో ఏం చూపించారంటే అలా ఇంకా కడుపుతో ఉండే ఎక్కడికి వెళ్తుంది సత్రం దగ్గరికి వెళ్తుంది కడుపుతో ఉండే సత్రంలో ఉన్న వారు తలుపు కొడుతుంటుంది కానీ బైబుల్లో సత్రం దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి యేసు యేసుక్రీస్తుల వారు పుట్టేశారు ఏమంటే బైబుల్లో ఉన్నది ఏంటి మీరు సినిమాల్లో చూసింది ఏంటి కనుక సినిమాలు చూసి మోసపోకండి ఈరోజు సినిమాలలో ఎంత మోసమో అందులో కూడా అలానే చూపించేశారండి ఏమంటే మనకు అది కాదండి విశ్వాసము చూచుట వలన కాదు విశ్వాసం ఎందు ఎలా రావాలంట నీకు వినుట వినుట వలన విశ్వాసము అన్నాడు ఆ వినుట ఏసుక్రీస్తుని గుర్చిన మాట అంటే బైబుల్లో వ్రాయబడిన మాటలను బట్టి మీకు విశ్వాసం రావాలి తప్ప కరుణామయుడు దయామయుడు రాజాతి రాజు శాంతి సందేశం ఈ చూసి కాదు రావాల్సింది విశ్వాసం వీటిని బట్టి కాదంటే దేవుడి మాటలను బట్టి ఏమండి పండుగ పండుగకి వెళ్ళారా వెళ్ళారు కానీ ఏసు పండుగలో ఉన్నాడా ఆయన పండుగలో లేడు మరి ఎవరు పండుగలో ఉన్నారు మరి ఆ యోసేపులు పండుగలో ఉన్నారు కానీ ఈయన ఎందులో ఉన్నాడు చూడండి ఇప్పుడు లూకా శువార్త రెండవ అధ్యాయం నలభై ఏడు నుంచి మీరు చూడగలిగితే ఆయన మాటలు వినిన వారందరూ ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయముందిరి ఆయన తల్లిదండ్రులు ఆయనను చూచి మిక్కిలి ఆశ్చర్య పడి 
ఆయన తల్లి కుమారుడా మమ్మని ఎందుకు ఇలాగూ చేసితివి ఇదిగో నీ తండ్రియు నేను నువ్వు దుఃఖపడుచు నిన్ను వెదుకుచుంటే మన ఆయనతో చెప్పగా ఆయన మీరేల నన్ను వెదకుచుంటిరి మీరేల నన్ను వెదకుచుంటిరి మీకు నాకన్నా మీకు పండుగే ముఖ్యం కదా మీకు మీకు నాకన్నా పండుగ ముఖ్యం కదా ఆ పండుగ హడావుడులో కదా నన్ను మర్చిపోయి మీరు వెళ్ళిపోయారు ఆ పండుగ సంబరాల్లో ఆ పండుగ సందడులోనే కదా నన్ను పక్కన పెట్టింది మీరు ఎందుకమ్మ మళ్ళీ వెతుకుతూ వచ్చారు నా దగ్గరకు మీరేల నన్ను వెదకుచుంటిరి నేను నా పరలోకమందున్న తండ్రి పనుల మీద ఉండవాలని అన్న సంగతి మీకు తెలీదా మీకు పనుల గురించి తెలియదమ్మా మీకు తెలిసిందల్లా పండుగల గురించి తెలుసు తల్లి మీకు పనుల గురించి తెలియదమ్మా మీకేం తెలుసు ఏ పండుగ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసు అవసరమైతే పండుగ అప్పు చేసేనా తెలుసుకోవాలో తెలుసమ్మా అంతేనా అంతే కానీ పని కోసం అప్పు చేసిన పనికి ఇవ్వాలన్న సంగతి తెలుసు అమ్మ అమ్మ వద్దు 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 ఏమండి పండుగ చేసుకోవటానికి అండి ఏమండి పలానా రోజు మన సంఘంలో పండుగ ఉంది మరి ఎవరెవరు ఎంత ఎంత ఇస్తారన్నప్పుడు అండి అమ్మో పోటీలు పడి చెప్తారండి మరి సంఘంలో మూడు రోజులు మీటింగ్ అనుకుంటున్నా ఎవరు ఇస్తారు చెప్పండి అంటే అసలు అంత కూడా మాకు ఇది మాకు వినబడలేదు అన్నట్టుగా ఉంటారు అక్కడ మాకు వినపడలేదు మాకు తెలీదు అంతే పండుగ అంటే ఎలా స్పందిస్తున్నారు పనగా ఎలా వెనకడిగేస్తున్నారో చూడండి అంటే ఆ రోజు ఈరోజు ఉన్న మనుషులకు పండుగలు ముఖ్యం అయిపోయాయి తప్ప దేవుని పని తెలియదండి అసలు ఏసు పన్నెండవ ఏటకే ఎందులో ఉన్నాడట పనిలో అంటే అమ్మో నేను ఈ పన్నెండో ఏట పనిని ప్రారంభిస్తే తప్ప నాకు ఇవ్వబడిన కాలం పూర్తయ్యేసరికి ఈ పనిని నేను ముగించలేను కనుక ఇప్పుడు నా సమయాన్ని నేను పాడు చేసుకుని పండుగల పేరుతో నాకు ఇవ్వబడిన ఈ సమయాన్ని నేను వృధా చేసుకోను పండుగ కాదు ముఖ్యం ఏది ముఖ్యం నా తండ్రి పని ముఖ్యం అనుకున్నాడు ఆయన అంటే యేసుక్రీస్తు తనకు ఇవ్వబడిన కాలములో పని 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 అనుకుంటూ తనకు ఇవ్వబడిన కాలాన్ని పనితోనే ముగించినట్టుగా యేసుక్రీస్తుల వారి జీవితంలో మీరు చూస్తుంటారు అంటే ఈయనకు ఈయన కూడా కాలాన్ని బట్టి ఏం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు పనిని ఏసు కాలమును ఎరిగి ఎందులో ఉన్నాడు పనిలో ఉన్నాడు తండ్రి కూడా కాలాన్ని ఎరిగి ఆయన కూడా ఎందులో ఉన్నాడు పనిలో ఉన్నాడు ఏసు ఆయన కుమారుడుగా కాలమును ఎరిగి ఈయన కూడా ఎందులో ఉన్నాడు ఈయన కూడా పనిలో ఉన్నాడండి అంటే తండ్రి కాలమును ఎరిగి పనిలో ఉన్నాడు ఏసు కాలమును ఎరిగి ఈయన కూడా పనిలో ఉన్నాడు మరి మీరు ఎందులో ఉన్నారు మీరు ఎందులో ఉన్నారు సృష్టి సృష్టి గురించి కూడా ఆలోచిద్దాం సృష్టి గురించి కూడా సృష్టి కూడా ఎందులో ఉందో ఒక్కసారి మీరు కూడా చూడగలిగితే సృష్టి కూడా కాలాన్ని ఎరిగి పనిలో ఉన్నట్టుగా రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరు చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది అని చూసారా సృష్టి కూడా చాలా ఆశతో చాలా ఆసక్తితో ఉందట ఎవరి కోసం దేవుని పిల్లల కోసం ఏం చేయాలని దేవుని పిల్లల కోసం పని చేయాలి పని చేయాలి అందుకేనండి ప్రకృతి అంతా కూడా పనిలో ఉంది ప్రకృతి అంతా పనిలో ఉంది నువ్వు పనిలో లేకపోవచ్చు కానీ ప్రకృతి పనిలో ఉంది ప్రకృతి పనిలో ఉంది అవండి ఒకవేళ ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతిది ఒకవేళ తమకు ఇవ్వబడిన పనిలో లేకపోతే అసలు ఈరోజు ప్రపంచం ఇలా ఉండదండి సూర్యుడు ఆరు గంటలకు రావాలి రాను అని మొండికేశాడు అనుకుంటే ఏం చేస్తాం మనం చెప్పండి ఆరు కాగానే ఆయన వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళను ఇలానే నిలిచిపోతానన్నాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుందండి మనకు భూమి నేను ఎందుకు తిరగాలి నేను తిరగను అన్నది అనుకోండి అప్పుడు మనం తిరగాలి సరే ఎంత పరిస్థితి అండి అంటే నువ్వు పనిలో ఉన్నా లేకున్నా సృష్టి అంతా పనిలో ఉంది సూర్యుడు పనిలో చంద్రుడు పనిలో నక్షత్రాలు పనిలో ఉన్నాయి నువ్వున్న ఈ నేల ఇంకా ఎన్నో గ్రహాలు ఆఖరికి పక్షులు జంతువులు పురుగులు అన్ని వాటికి అప్పగింపబడిన వాటికి ఇవ్వబడిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఆ పనుల్లో ఉన్నాయండి ఒక్క మనిషి తప్ప 
మనిషి తప్ప ఈ సృష్టి అంతా వాటి కాలానుగుణంగా పనులు చేసుకుంటూ పనుల్లో అవన్నీ ఉన్నాయన్నట్టుగా ఈ సృష్టిలో మీరు దేనిని ఆలోచించినా దేనిని మీరు చూసినా మీకు అర్థమవుతుంది అంటే కాలం నెరిగి తండ్రి పని కాలం నెరిగి యేసుక్రీస్తు ఆయన పని సృష్టి కాలాన్ని బట్టి ఈ సృష్టి కూడా పనిలో ఉంది ఈ సృష్టిలో మీరు ఏ జంతువును చూసినా ఏ పక్షిని చూసినా ఏ పురుగును చూసినా ఇవి కూడా అంటే పనిలో ఉంటూ పనిలో లేని మనిషికి బుద్ధి చెబుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంటుందండి అందుకేనండి యోగ గ్రంథంలో ఓ రాయబడిన ఒక మంచి మాట మీరు చూడగలిగితేనండి యోగ గారి ద్వారా దేవుడు రాయించిన మాట మీరు చూడగలిగితే యోగ గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిదిలో అయినను మృగములను విచారించము అవి నీకు బోధించును మనిషి ఒక్కసారి జంతువులను చూడవయ్యా ఒక్కసారి జంతువులను నువ్వు ఆలోచించవయ్యా వాటిని పరిశీలించవయ్యా అవి నీకు ఏం చేస్తాయి బోధిస్తాయి ఏంటి జంతువులు నాకు బోధిస్తాయా జంతువు గొప్పదా మనిషి గొప్పవాడా మనిషి గొప్పవాడు కానీ మనిషికి ఏవి బోధిస్తున్నాయట జంతువు జంతువు అలా ఏదైనా జరిగిందా అండి వైభవంలో ఏదైనా సంఘటన ఉందా అంటే అండి మంచి సందర్భం అండి మీకు అందరికీ తెలిసిన సందర్భం అండి అదే గాడిద బిలాము సందర్భం అండి బిలాము గాడిద ఏమండి బిలాము పనిలో నుంచి ప్రక్కకి వెళ్ళాడు తెలుసండి బిలాము పనిలో నుంచి ప్రక్కకి వెళ్ళిపోయాడు దేవుని పనిలో ఉండవలసిన బిలాము దేవుని పనిలో లేక దేవుని పనిలో నుంచి ప్రక్కకి వెళ్ళాడు దేవుని పని నుంచి ప్రక్కకి వెళ్ళిన ఈ బిలాముకు బుద్ధి చెప్పింది ఎవరో తెలుసా ఒక గాడిదండి గాడిద గాడిది ఏంటి అది జంతువు అంటే జంతువు ఎవరికి బుద్ధి చెప్పింది బిలాముకు అందులో మళ్ళీ ఏ జంతువు ఒక గాడిద గాడిద ప్రవక్త అయిన బిలాముకు బుద్ధి చెప్పింది గాడిద చూసారండి గాడిద పనిలో ఉంది చాలామంది అంటే క్రైస్తవ సంఘాలను ఒక పాట పాడుకుంటారండి గాడిద నేనయ్యా చిన్న గాడిద నేనయ్యా అని నువ్వు గాడిదవా మరి నువ్వు గాడిదవైతే నువ్వు పనిలో ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ గాడిద ఎందులో ఉంది నువ్వు పనిలో ఉన్నావా లేవు నువ్వు పనిలో లేవు పనిలో లేని నువ్వు అసలు గాడిద అనుకునే అయోగ్యత కూడా నీకు పనిలో ఉంటే గాడిదు అనుకో బాగుంది అసలు పని అంటేది లేని నీవు పనిలో నుంచి పూర్తిగా పక్కకి వెళ్ళిన నీవు గాడిది అనుకుంటున్నావేంటి గాడిది అనుకుంటున్నావేంటి మరి ఏమనుకోదు వాళ్ళు ఏమనుకోవాలి తెలుసా పని అనుకో సరిపోద్ది ఎందుకు కడగబడిన పంది బురదలో అది ఎందులో ఉంటుంది ఎప్పుడు బురదలో నువ్వు కూడా ఎప్పుడు చూసినా పాపంలో ఉంటావు కనుక ఆ నీకు దానికి దగ్గర కనుక పంది అని వాడుకో గాడిది అనుకోకు గాడిది ఇక్కడ ఎందులో ఉంది దేవుని పనిలో ఉండి పని నుంచి పక్కకి వెళ్ళిన బిలాముకి ఏం చెప్తుంది బుద్ధి చెప్పింది బుద్ధి చెప్తుంది అక్కడ ఇంకా చూడండి ఏమంటున్నాడు ఆకాశ పక్షులను విచారించము అవి నీకు తెలియచేయను ఆకాశ పక్షులు ఒక్కసారి నీ కన్నులకు పైగా అంతరిక్షములో విహరిస్తున్న అంతరిక్షములో ఎగురుతున్న పక్షులు ఒక్కసారి చూడయ్యా ఆ పక్షులు నీకు ఏం చెప్తాయి అవి నీకు పాఠం చెప్తాయి అవి నీకు తెలియచేయను అన్నాడు ఏం తెలియజేస్తాయి ఆకాశంలో ఉన్న పక్షులు అవి కూడా కాలాన్ని బట్టి ఎలా బ్రతకాలో కాలాన్ని బట్టి ఎలా ఆలోచించాలో అన్న విషయాన్ని ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షులు నీకు తెలియజేస్తాయి ఇరిమ్యా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏడవచనంలో ఆకాశములో ఎగురు శంకుబడి కొంగ అయినను తన కాలమును ఎరుగును అని చూసారండి ఆకాశములో ఎగురు శంకుబడి కొంగ అయినను తన కాలమును ఎరుగును అన్నాడు శంకుబడి కొంగ అంటే ఒక పక్షి పక్షి దేన్ని ఎరుగుతుందట కాలం అవునండి ఆర్కిటిక అంటార్కిటిక ప్రాంతాలలో ఏమండి నవంబర్ డిసెంబర్ నెల రాగానే అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలలో ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్కిటిక అంటార్కిటిక ప్రాంతాలలో మంచు విపరీతంగా ఉండటం చలి ఎక్కువైపోవటం వలన అండి అక్కడ నుండి ఆ పక్షులకు ఆహారము కనిపించని పరిస్థితి ఆహారము దొరకని పరిస్థితి నీళ్ళన్నీ కూడా ఐస్ గడ్డల్లా మారిపోతున్నాయి నీళ్ళన్నీ కూడా గడ్డ కట్టుకుని పోతున్నాయి 
అందుకే ఆ సమయంలో ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక ప్రాంతాలలో అవి బ్రతకలేవని తెలిసి ఈ కాలం ఏదైతే ఉందో ఈ చలికాలం ఈ శీతాకాలం ఇది మనకి ఇక్కడ ఇది అనుకూలమైన కాలము కాదని ఆ ప్రాంతంలో నుంచి పక్షులు కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్ల ఆకాశములో ఎగురుతూ 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 ఇండియాలోని ఆంధ్ర రాష్ట్రముల్లో అవి మన ప్రక్కగా ఉన్నటువంటి కొల్లేరు సరస్సుకు వస్తుంటాయండి ప్రతి సంవత్సరం కొల్లేరుకు వస్తుంటాయి పులికాట సరస్సుకు వెళ్ళిపోతుంటాయి పక్షులు అంటే మరలా ఇక్కడ ఇక్కడ శీతాకాలం ముగిసిన తర్వాత వేసవి కాలం ప్రారంభం అవుతుంది అనుకున్న సమయంలో మరలా ఈ పక్షులు అవి ఎక్కడి నుంచి అయితే పరిగెత్తుకుని ఎక్కడి నుంచి అయితే అవి వచ్చాయో ఏ ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ ప్రాంతాలను విడిచిపెట్టాయో మరలా ఇక్కడ శీతాకాలం ముగుస్తున్న సమయంలో మరలా ఈ పక్షులు మరలా ఆకాశంలోకి ఎగురుతున్నాయి ఎగిరి మరలా ఇవి ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చాయో ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ ప్రాంతానికి మరలా అక్కడికి వలస వెళ్ళిపోతుంటాయండి వీటిని వలస పక్షులు అన్నారండి ఏమండి ఈ పక్షులు కాలాన్ని బట్టి మసులుకుంటున్నాయి కదండి కాలాన్ని బట్టి తమ జీవితాలను కాపాడుకుంటున్నాయి కాలాన్ని బట్టి ఇవి పనిలో ఉంటున్నాయండి కాలాన్ని బట్టి తమ జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాయి పక్షి అది అంత చా పక్షే చిన్నది అందులో దాని తల మరీ చిన్నది ఆ తలలో దాని మెదడంత మరీ చిన్నదండి ఎంత ఉంటుందండి పక్షి మెద పక్షి తల పక్షి తల చిన్నది ఆ చిన్న తలలో మెదడు ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి ఒక నీటి బొట్టు అంత ఉంటుందండి దాని మెదడు సుమారుగా ఎంత ఉంటుంది నీటి బొట్టంత మెదడు దానిది నీకుంది మెదడు నీకెంత ఉంది నీ తలకాయ తాటికాయ ఇలా ఉంటుంది ఈ తాటికాయ ఎంత తలలో మెదడు ఎంత ఉంటుంది సుమారుగా కేజీ నర పదమూడు వందల యాభై గ్రాములట అంటే దగ్గర దగ్గర కేజీకి పైగా కేజీ నరకు దగ్గర నీకు గుర్తుందా అసలు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఎందుకు వచ్చావో ఏ పని మీద వచ్చావో ఇప్పటికి ఎంత కాలం అయిందో ఇంకెంత కాలం ఉందో ఇంకెంత పని చేయాలో ఇవేమైనా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి అసలు ఏమి లేవు ఏమి లేవు అంటే ఇప్పుడు నీకన్నా ఏది మంచి ఏది బెటర్ చెప్పండి ఇప్పుడు పక్షి దానికి జ్ఞాపకం ఉంది అంటే ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్ నుంచి సైబీరియా ప్రాంతాల నుంచి మన రాష్ట్రానికి వలస వచ్చిన పక్షులు మరలా ఇక్కడ కాలం ముగిసిన వెంటనే మరలా ఇక్కడ నుంచి ఆకాశంలోనికి ఎగిరి సమూహాలుగా 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 మరలా విడిచి వచ్చిన ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో జ్ఞాపకం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో జ్ఞాపకం మరలా విడిచిపెట్టి వచ్చిన స్థలానికి జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మరలా వెళ్ళిపోతున్నాయండి అందుకే అన్నాడు పక్షులు కాలమును బట్టి అవి కూడా బ్రతుకుతున్నాయి కాలం వింటూ వాటికి అర్థమైపోయింది జంతువులకు అర్థమైంది కాలం పక్షులకు అర్థమైపోయింది మనిషికి మాత్రం అర్థం కాలేదు ఇవన్నీ కాలాన్ని బట్టి పనులో ఉన్నాయి కదండి తండ్రి మొదలుకుంటే యేసుక్రీస్తు సృష్టి ఆ సృష్టిలో జంతువు ఆ సృష్టిలో ఒక పక్షి అంతేకాదండి నీ కంటి కనబడనంత సూక్ష్మాకారంలో ఉన్న ఒక చిన్న చీమ ఆ చీమ కూడా కాలాన్ని బట్టి పనిలో ఉంటుందో తెలుసంటే సామెతల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఆరవ వచ్చినాన్ని మీరు చూడగలిగితే సోమరి ఎవరంటారండి సోమరండి సోమరిని సోమరి అని ఎవరంటారండి అంటే ఏ కాలములో ఆ పని చేయకుండా ఉంటే వాడిని ఏమంటారు సోమరి అంటే కాలాన్ని వృధా చేసుకునేవాడు కాలాన్ని వేస్ట్ చేసుకునేవాడిని ఏమంటారు సోమరి అంటారు ఉదయం ఆరు గంటలకు లేవాలి ఎనిమిది తొమ్మిది అయినా లేవరండి ఆహా ఎంత యాక్టివ్ అండి అయినా అంటారా అన్నాడు ఎంత సోమరుడు అండి ఎప్పుడంతేనండి లేపితే కానీ లేవడండి లేపితే కానీ లేవడు మరి కొంతమంది అండి పిలిచినా లేవరు తట్టినా లేవరు నీళ్ళకి మీద కొమ్మరితే కానీ లేవరు తెలుసు అండి అంటే వీడు మరీ సోమరు అనమాట అంటే సోమరులో వీడు నెంబర్ వన్ సోమరు అనమాట ఉంటారండి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి ఇప్పుడు కూర్చునే ఉంటారండి అలా నిద్రలోకి జారిపోతుంటారండి ఆహా ఏమంటే ఒకవైపు మాటలు ఇంత గట్టిగా చెబుతున్నా వినపడుతున్నా నిద్ర ఎలా వస్తుందండి నిద్ర ఎలా వస్తుందండి ఇక సౌండ్లు తిత్తుంటాడండి సౌండ్లు సౌండ్లు ఎలాంటి సౌండ్లు ఎలాంటి శబ్దాలు తెలుసా అండి ట్రైన్ పరిగెడుతున్నప్పుడు ఎలా వస్తుందో శబ్దం బస్సు డొక్కు బస్సు అయితే అది వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా శబ్దం వస్తుందో ఆటో సౌండ్ ఎలా ఉంటుందో ఆ సౌండ్లు వస్తుంటాయండి గొర్ర గొరక పెడుతుంటారు ఒక్కొక్కటి గొరక పెట్టి మరి నిద్రపోతుంటారండి బా పక్కన వాడికి ప్రశాంతత లేకుండా చేస్తారండి తెలుసంటే వీళ్ళు ఎవరండి వీళ్ళు సోమరులు 
అందుకేనండి అంటే కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోడు వాడు కాలాన్ని బట్టి పని చేయని ప్రతి ఒక్కడు సోమరండి అయితే ఈ సోమరులందరూ దేవుడు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాడు ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళమనట్లేదండి అమెరికాకి వెళ్ళమనట్లేదండి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళమనట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాడు చీమ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి నీ ఇంట్లోనే ఉన్నాయి నీ కాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు నీ ఇంట్లో నీ కాళ్ళ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి చీమ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలన్నాడు వెళ్ళాడు కానీ వెళ్ళి ఏం చేశాడు పాపం వెళ్ళి తీసుకుని వెళ్ళి గెమాక్షన్ చెల్లాడు వాటి మీద నీ మీద చల్లాలి అసలు నీ మీద చల్లాలి ఆ గెమాక్షన్ తీసుకొచ్చి ఎందుకు అవి మంచివి నీవు నువ్వే సోమరుడిగా మారిపోయావు దేవుడు నిన్న వాటి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు నువ్వే వాటి గెమాక్షన్తో చంపేస్తున్నావు నువ్వు ఎప్పుడు వాటిని తీసేయాలనుకోవాలి నువ్వు వాటి కంటే గొప్పవాడని కూడా తీసేయి కానీ సోమరుతనంలో నువ్వు ముందుండి వాటిని తీసేయాలనుకోవటం ఇంకా సోమరుడు అనమాట ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళకి ఈ మధ్య కాలంలో అర్థమైంది ఏమని చీమలండి చాలా క్రమంగా వెళతాయండి అందుకే చీమలు పాటించే క్రమశిక్షణ మనుషులంగా మనం పాటించలేమా అని రాసి పెడతారు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఎందుకు విజిల్స్ వేసి వేసి ఊది ఊది వీళ్ళ బొగ్గల బోరాల ఉబ్బిపోయే పాపం ఏమండి చెయ్యి ఇలా పట్టుకొని 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 చెయ్యి అంతా కూడా లాగేసిందండి వాళ్ళది ఇక లాభం లేదనుకున్నారండి ఇక రాసేసారండి అక్కడ ఏమని చీమలు పాటించే క్రమశిక్షణ మనుషులంగా మనం పాటించలేము ఎందుకు పాటించలేము బ్రదర్ ఒక్కసారి చీమలు ఆలోచించండి దేవుడు ఎప్పుడో చెప్పాడు ఈ ట్రాఫిక్ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు కలు తెలుసుకున్నారు ఇల్లు ఏమంటున్నాడండి ఆయన సోమరి చీమలు ఎద్దకు వెళ్ళము వాటి నడతను కనిపెట్టి జ్ఞానము తెచ్చుకునుము అన్నాడండి అంటే వాటి నడతలో ఏముందట జ్ఞానం ఏంట జ్ఞానం ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉన్నాయి వాటి నడతలో ఏమున్నాయి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఉన్నాయండి అక్కడ ఆ చీమలకు ఎవరైనా ట్రాఫిక్ ఏ సిఐ కానీ ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్ళకి వాటికి రెడ్ సిగ్నల్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఎల్లో సిగ్నల్ అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా ఏమీ లేదు ఏమీ లేవు ఎన్నున్నా మనకి యాక్సిడెంట్లు జరిగిపోతున్నాయి ఎంతమంది ఉన్నా కానీ వీటికి మాత్రం అసలు యాక్సిడెంట్సే జరగవా నువ్వు చేస్తే తప్ప నువ్వు వీటికి చేస్తే తప్ప వాటికి యాక్సిడెంట్ జరగవు కాబట్టి ఎంత క్రమం అండి వాటికి అందుకన్నాడు వాటి నడతానికి అని పెట్టి జ్ఞానం వాటి నడతలో జ్ఞానం ఉంది అని చెబుతూ తర్వాత మాట్లా ఏమన్నా చూడండి వాటికి న్యాయాధిపతి లేకుండాను వాటికి జడ్జెస్ లేకుండాను కోర్టులు లేకుండాను న్యాయవాదులు లేకుండాను అవి వేసవి కాలం ముందు ఏం చేస్తాయట ఆహా వేసవి కాలం ముందు అవి ఆహారంను సిద్ధం చేసుకునను ఆ వేసవి కాలం ముందు ఆహారంను సిద్ధపరుచుకునను ఎందుకు వేసవి కాలములోని ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి వాటికి అర్థమైపోయింది వేసవి కాలమే మనకు తగిన కాలం వేసవి కాలమే మనకు అనుకూల కాలం వేసవి కాలమే మనకు సరి అయిన కాలం అనుకుని ఏం చేసి తెలుసా వేసవి కాలముల్లో లోపల భూమి లోపల ఉన్న చీమలు ఒక్కసారిగా అన్నీ బయటకు వస్తుంటాయి క్రమంగా వచ్చిన ఈ చీమలు వే వెళతన్నాయి ఆహారం కోసం వెళ్ళి అవన్నీ వాటి ఆహారాన్ని అవే తెచ్చుకొని భూమి లోపల భద్రపరచుకుంటున్నాయి ఎందుకు భద్రపరచుకుంటున్నాయి ఈ వేసవి కాలం తర్వాత రాబోయే కాలం అది వర్షాకాలం అవునా వేసవి కాలం తర్వాత వచ్చే కాలం ఏ కాలం వర్షాకాలం వేసవి కాలం తర్వాత ఏ కాలం వస్తుందా నీకు నువ్వు నడుతూ నువ్వు వర్షాకాలం అంట చీమలు అడిగినా అవి వర్షం అంటే వాటికి తెలుసు అనమాట కాలాలు వాటికి కూడా కాలాలు తెలుసు ఇప్పుడైతే ఇవి వేసవి కాలంలో ఆహారం సిద్ధం చేసి ఎందుకంటే ఈ వర్షాకాలం మనకు అనువైన కాలము కాదు ఒకవేళ ఈ వేసవి కాలంలో మనం గుర్రు పెట్టి నిద్రపోయామా లోపల ఉండి అప్పుడు వర్షాకాలానికి మనకు ఆహారం ఉండదు ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో ఆహారం కోసం బయటికి వెళ్ళామా మన మీద పిడుగులు పడని అవసరం లేదు మన మీద చినుకు పడితే చచ్చిపోతాయంటే అంతేనండి చీమ చావటానికి ఏది చాలు చినుకు చాలు నువ్వు చావాలంటే మాత్రం నీకేం పడాలి నీకు పిడుగు పడాలి నువ్వు చావాలంటే పిడుగు పడాలి కానీ అది చావడానికి చినుకు అమ్మో చినుకు పడితే మన ప్రాణాలు చిత్తి అయిపోతాయి అందుకే ఏం చేద్దాం వేసవి కాలంలోనే వర్షాకాలానికి తగినంత ఆహారాన్ని ఇప్పుడే బా ఎంత ముందు జాగ్రత్త అంటే ఎంత ముందు జాగ్రత్త అంటే అంటే రాబోయే కాలం కోసం ముందస్తుగా ఇవి ఆహారాన్ని సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయంటే కాలాన్ని ఎరిగి ఆఖరికి చీమలు కూడా పనిలో ఉన్నాయి చెప్పడానికి చూసారా ఎంత బాధపడుతున్నారు ఎందుకు లేవు కనుక కాలాన్ని ఎరిగి చీమలు కూడా పనిలో ఉన్నాయి మనము కాలాన్ని ఎరిగి మంచి నద్రలో మనం ఉన్నాం 
కాలాన్ని ఎరిగి పండగలో ఉన్నాం బా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూస్తున్నారు కాలం ఇరవై ఐదు కోసం చూసి 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 ఇరవై ఐదు అయిపోయింది మళ్ళీ జనవరి ఒకటి ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తున్నారు అది ఎల్లుండి వచ్చేస్తుంది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక పండుగ ఎప్పుడు వస్తుందని చూస్తుంటారు అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక పండుగ అంటే కాలాన్ని ఎరిగి ఏ పండుగ ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూసే పనులు నువ్వు ఉన్నావు ఇవి ఇవేమో భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలలో ఇవి నిమగ్నమైపోయి తమ్మును కాపాడుకునే పనులు ఉన్నాయి మనుషులేమో పోగొట్టుకునే పనిలో ఉన్నారు తమ ప్రాణాలు ఇవేమో తమ ప్రాణాలను కాపాడుకునే పనుల్లో ఉన్నాయి ఏమండి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించి ఏంటంటే ఏమండి మీ భవిష్యత్తు కోసం మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు చెప్పండి మీ భవిష్యత్తు కోసం మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు భవిష్యత్తు అంటే చావుకు ముందున్నది కాదు భవిష్యత్తు మీకు అర్థమైందా భవిష్యత్తు అనగానే అరవై ఏళ్ళ జీవితంలో చావుకు ముందున్నది భవిష్యత్తు అనుకుంటే పొరపాటు భవిష్యత్తు అంటే క్రైస్తవుడుగా చావు తర్వాత ఉన్నదే నీకు అసలైన భవిష్యత్తు చావు తర్వాత ఉన్నది జీవితం చావు తర్వాత ఉన్నదే మహాజీవితం మరి చావు తర్వాత నీకుండే ఆ జీవితం చావు తర్వాత నీకున్న ఆ భవిష్యత్తు కోసం ఇక్కడ నీకివ్వడం ఈ కాలంలో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు పరలోకం కోసం ఏదైనా చేస్తున్నావా పరలోకం కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతున్నావా పరలోకం కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతున్నావు అంటే భూమి మీద నీవు కూడా కాలాన్ని ఎరిగే పనిలో ఉన్నావని అర్థం చావు తర్వాత మంచి జీవితం సంపాదించుకోవటానికి దేవుడు నీకిచ్చిన ఈ కాలంలో దేవుడి కొరకు నువ్వు కష్టపడుతున్నావు అంటే మంచి భవిష్యత్తు కోసం ఇక్కడ నువ్వు పునాది వేసుకుంటున్నావని అర్థం మరి నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవుడు నీకు ఇవ్వబడిన కాలానంతా చదువుల పేరుతో ఉద్యోగాల పేరుతో పెళ్ళిళ్ళ పేరుతో పిల్లల పెంపకం పేరుతో ఆస్తుల పేరుతో అంతస్తుల పేరుతో పదవుల పేరుతో అధికారాల పేరుతో నీకు ఇవ్వబడిన జీవిత కాలానంతా ముగించుకుంటున్నావు వ్యర్థం చేసుకుంటున్నావు ఏ మొత్తం మొత్తం వృధా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు అంటే అందరూ అన్ని కాలాన్ని ఎరిగి పనిలో ఉంటే నీవు మాత్రం నీ కాలాన్ని మరిచి నువ్వు నిద్రలో ఉన్నావు అన్నమాట నీ కాలం మరిచి నీ కాలం మరిచిపోయావు నీ కాలం అంటే ఏ కాలం అనుకుంటున్నావు నీ కాలం అనగానే వర్షాకాలం వేసవి కాలం కాదు నీ కాలం అంటే అది నీ పోయే కాలం అని అర్థం అర్థమైందా నీ కాలం అంటే నీ పోయే కాలం మనకు కాలాలు ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మనకి ఏం నేర్పించారు వేసవి కాలం శీతాకాలం వర్షాకాలం కాలాలు మూడు అన్నారు కానీ దేవుణ్ణి అడిగితే దరిద్రుడ కాలాలు మూడు కాదు రా నాలుగు నాలుగోది ఏంటి ప్రభువా నాలుగోది నీ పోయే కాలం రాది ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది ప్రభువా ఈ పోయే కాలం మూడు కాలాలలో ఉంటుంది నాయన ఇది అంటే వేసవి కాలంలో నువ్వు పోవచ్చు వర్షాకాలంలోనూ పోవచ్చు నువ్వు శీతాకాలంలో కూడా పోవచ్చు అంటే మూడు కాలాలలో మిక్స్ అయి ఉన్న కాలం ఏదనమాట నీ పోయే కాలం అమ్మయ్య శీతాకాలం వచ్చేసి నేను పోన్లే అనుకుంటావా నువ్వు అనుకో అమ్మయ్య వేసవి కాలం వచ్చేసింది కదా ఈ కాలంలో నేను పోన్లే అను అనుకుంటావా పెట్టలు రాలిపోయిన రాలిపోతారా వడదెబ్బకి అమ్మయ్య వేసవికాలం అయిపోయింది వర్షాకాలం వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రమాదం ఏమి లేదు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనుకుంటావా ఒకవైపు అక్కడ తుఫాను ప్రారంభమైంది అనగానే అందరు గుండెలో రైలు పడి కడుతున్నాయి తానే 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 మంచి పేరు పెట్టారండి తానే అట నెక్స్ట్ వచ్చింది అనుకోండి తన దానే అనేవాళ్ళు అనమాట దాన్ని ఇంకా ఏందండి మనిషికి పేర్లు పట్టడం మహా సులువు అయిపోయిందండి అంతకుముందు ఒకటి వచ్చిందండి లైలా అన్నారని అంతకుముందు వచ్చింది దానికి ఆహా మంచి పేరు పెట్టి ముద్దు పేరు ఇంకా నయం ఆ తర్వాత వెంటనే వస్తే మజును అనేవాళ్ళు కావచ్చు ఎందుకు ప్రేమికులు అమర ప్రేమికులు అనమాట పేర్లు పెట్టే పనిలో ఉంటారా పనిలో ఉండాలంటే అంటే ఆఖరికి చీమలు కూడా కాలాన్ని ఎరిగి ఎందులో ఉన్నాయి పనిలో ఉన్నాయండి పనిలో ఉన్నాయి అంటే పౌలు గారు పౌలు గారు కూడా అండి ఎంత మంచి మాట తను కడిన తన కుమారుడైన తిమోతికి చెబుతున్నాడు ఒక్కసారి మీరు ఆ మాట కూడా మీరు చూడగలిగితే తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో రెండవ వచ్చినవలో ఏమండి కుమారుడు కదండి ఎంతైనా జాగ్రత్త చెబుతున్నాడండి కాలాన్ని గురించి చెప్తున్నాడండి ఆయన కాలాన్ని గురించి జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి వాక్యమును ప్రకటించుమో తిమోతి నీకు ఇవ్వబడిన కాలంలో నువ్వేం చేయి నీకు ఇవ్వబడిన జీవిత కాలం నీకు దేవుడిచ్చినటువంటి లైఫ్ టైం అందులో నువ్వేం చేయాలి వాక్యమును ప్రకటించు దేవుడు ఈ రాత్రి నీకు చెబుతున్నది కూడా అదే ఒకనాడు పౌలు ద్వారా తిమోతికి ఏదైతే చెప్పించాడో ఈ రాత్రి దేవుడు మా ద్వారా మీకు చెప్పిస్తున్న మాట కూడా ఇదే ఇప్పటికీ ఎంతో కాలం అయిపోయింది ఇక ఎంత కాలం ఉందో నీకు 
తెలియదు ఇప్పటికే ముప్పై ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి నలభై గడిచిపోయాయి యాభై గడిచిపోయాయి అరవై గడిచిపోయాయి అంటే ఇలా ఒక్కొక్క సంవత్సరం నీ జీవితంలో నుంచి వెళ్ళిపోతుందంటే నీవు దేవుడు నీకిచ్చిన మరణ దినానికి నువ్వు దగ్గరవుతున్నావు అని అర్థం అంతేనా అవునండి దేనికండి నువ్వు దగ్గర అవుతున్నది హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంట ఏం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఉంది నీ పోయే కాలం దగ్గర పడుతుంటే హ్యాపీగా ఉందా అంతేనా నీ పోయే కాలం దగ్గర అవుతుంది నీ పోయే కాలం దగ్గర పడుతుంటే అంత ఆనందంగా ఉందా ఆనందపడు ఎప్పుడు తెలుసా నువ్వు నిజంగా ఈ సంవత్సరం అంత పనిలో ఉంటే ఆనందపడు కానీ ఈ రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం అంతా దేవుని పని కొరకు కాక మొత్తం పోడు చేసుకున్నావు ఒకవేళ రెండు వేల పన్నెండులో నీ ప్రాణం పోతున్న జీవితం ఏమైపోవాలో చెప్పు రెండు వేల పన్నెండు హ్యాపీ అన్నావు ఆనందం అన్నావు దీన్ని గుడ్ బై చెప్పావు కానీ రెండు వేల పన్నెండు ప్రారంభమైంది కానీ ప్రారంభమైన తర్వాత దేవుడు నీ ప్రాణం తీస్తే ఒక్కసారి నీ గతానికి గతంలోకి నువ్వు వెళ్ళగలిగితే ఈ గత జీవిత కాలంలో దేవుడు కొరకు చేసింది దేవుడు కొరకు కష్టపడ్డది దేవుని పని జరిగించింది ఏమి లేదు అటువంటప్పుడు నీకు ఏమైపోతావు ఒకసారి నువ్వేమైపోతావు నువ్వేమైపోతావు ఎవరి పరీక్షలు మార్చి నెలలో పరీక్షలు ఉంటాయని తెలిసి పిల్లలకు జూన్ ఉదర చేసుకున్నారు జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఇలా ఒక్కొక్క నెల క్యాలెండర్లో మారిపోతుంటే పిల్లల గుండెల్లో రైళ్ళు పడిగడుతుంటాయి భయం అవుతుంటుంది ఎందుకు అయ్యో జూన్ నెల అంతా పోడు చేసుకున్నానే చాలా కాలం ఉంది కదా అని జూలై అంతా పోడు చేసుకున్నాను ఆగస్టు పోడు చేసుకున్నాను ఇక రెండు నెలల టైం ఉంది చదవలసింది చాలా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఒకవైపు భయంతో ఉంటారంటే అవండి ఇప్పుడు మీ శరీరంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు వెళ్ళిపోతున్న కాలాన్ని బట్టి కూడా మీకు కూడా ఇదే భయం రావాలి ఎందుకు ఒకవైపు శరీరంలో ఉన్న అవయవాలలో మార్పు కనబడుతుంది మీకు అర్థమైపోతుంది వెంట్రుకలు తెల్లబడుతున్నాయి చర్మం బుడతలు పడుతుంది పళ్ళు ఊడిపోతున్నాయి కళ్ళు మందగించిపోతున్నాయి చూపు మాట స్పష్టత లేదు కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి చేతులు వణుకుతున్నాయి కూర్చోలేము నిలబడలేము సరిగా మాట్లాడలేము ఎక్కడికి వెళ్ళలేము అంటే నీ శరీరంలో జరుగుతున్న ఈ మార్పులను బట్టి నీకు అర్థమైపోతుంది నీ పోయే కాలం దగ్గరగా ఉందని నీ పోయే కాలం సమీపంగా ఉందని మరి నీ పోయే కాలం దగ్గర పడుతున్న ఈ వేళ నువ్వు పోతే కన్ను మూస్తే ఆ పరలోకపు కన్న తండ్రి ముందు నువ్వు నిలవబడితే ఆ తండ్రిని అడిగితే నీకు ఇవ్వబడిన కాలం ఎంత నాయన యాభై ప్రభువా ఏం చేశావు ఏం చేయలేదు నాయన ఏం చెప్తావు నీకు ఇవ్వబడిన కాలం ఎంత అరవై షష్టి పూర్తి అయిపోయింది ప్రభువా మరి ఏం చేశావు నా పని పూర్తి చేశావా షష్టి పూర్తి అయ్యే సమయాన్ని తెలిసింది నాయన పని ఉందన్న సంగతి ఏం చే చేయటానికి అవకాశం ఇవ్వలేదయ్యా అయితే వెళ్ళు నాయన పాతాలానికి అంతే ఏమండి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఈ రాత్రి రెండు వేల పదకొండు అయిపోతుందండి పదకొండు అయిపోయింది ఈ రెండు వేల పదకొండులో గడిచిన ఈ పన్నెండు నెలలు దేవుడు కోసం మీరు ఏం చేశారో మీకు తెలుసు ఒకవేళ రెండు వేల పన్నెండు పూర్తిగా మీరు బ్రతకాలని మీరు అనుకుంటున్నారా బ్రతకటానికి దేవుణ్ణి మీరు అడగండి బ్రతికిస్తాడు ఎప్పుడు తెలుసా ప్రభు ఆ పదకొండులో నీ పనులు ఏమి చేయలేదు నాయన అయినా బ్రతికించావు నాయన ఎందుకు తెలుసా పన్నెండులో నీ కోసం ఏదైనా చేస్తానన్న ఆశతో చేస్తాను తండ్రి తప్పనిసరిగా రెండు వేల పన్నెండులో నీ మాటలు మా చుట్టూ ఉన్న వారందరికీ వినిపిస్తాను రెండు వేల పన్నెండులో మా పక్క పల్లెలన్నిటిలా మీ వాక్యాన్ని మారు మోగిస్తాను తండ్రి నాకు అవకాశం ఇవ్వను ఆయన అని నువ్వు అడుగు నువ్వు అడుగు తప్పనిసరిగా నీకు ఇస్తాడు లేదా రెండు వేల పదకొండు అయిపోయింది కదా పని చేయకపోయినా రెండు వేల పన్నెండు కూడా అయిపోతుంది దానంత అదిగానే పని చేయకపోయినా నువ్వు అనుకుంటే నీ పని అయిపోద్ది నీ పని అయిపోద్ది వద్దు ఇప్పటికే చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది చాలా సమయాన్ని పాటు చేసుకున్నాం ఇక ముందు రాబోయే ప్రతి క్షణం రాబోయే ప్రతి గంట రాబోయే ప్రతి దినం రాబోయే ప్రతి వారం నెల సంవత్సరం ఆ ప్రభు పనిలో మీరు ఉండగలిగితే ప్రాణాలతో ఉంటారు లేదా పోతారు ఇక్కడదే చెప్తున్నాడు తిమోతికి తిమోతి ఇప్పటికే ఆలస్యం జరిగిపోయింది అయ్యా నువ్వు వాక్యం తెలుసుకునేటప్పటికీ చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది చాలా కాలం వృధా అయిపోయింది అందుకే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి వాక్యమును ప్రకటించము సమయమందును అసమయమందును ప్రయాసపడు సమయం అనక అసమయం అనక ప్రయాసపడు నాయన ఆదివారం అని చూడకు నాయన ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం అన్ని దినాలు వెళ్ళి నాయన బయటికి నీ వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని ఎందుకంటే గత కాలంలో నువ్వు చేయవలసిన పనంతా మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు ఆ పనంతా ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యాలి 
గతంలో చేయవలసిన పని అంతా ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది కనుక అప్పుడు చేయవలసిన పని ఇప్పుడు చేయవలసిన పని నీకు వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైపోయింది నాయన కనుక నువ్వు డే అండ్ నైట్ కష్టపడాలి ఇప్పుడు ఓటీలు చేయాలి ఇప్పుడు ఓటీలు చేయాలి ఓవర్ టైం చేయాలి నాయన ఇప్పుడు కనుక గతించిన కాలంలో చేయవలసిన పని కూడా ఇప్పుడు ఉంది కనుక నువ్వు చాలా కష్టపడాలి పౌలు గారు అదే చేశారండి ఆయన పౌలు గారు అదే చేశాడు పనిలో ఉన్నారండి అందరూ కాలం నరిగి పనిలో ఉన్నారు కానీ మనం మాత్రం కాలమును ఎరిగి నిద్రపోతున్నాం ఒకనాడు రోమాలో ఉన్నవారు కూడా అదే పనిలో ఉన్నారు అందుకే పౌలు గారు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో మరియు మీరు మరియు మీరు 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 కాలమును ఎరిగి నిద్ర మేలుకొనండి చాలు ఇప్పటి వరకు మీరు నిద్రావస్థలో ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఈ సంగతులు తెలియలేదు ఇప్పటి వరకు ఇవి మరుగున పడిపోయాయి అయ్యో ఈ విషయాలే మాకు ముందుగా తెలుసుంటే ఇప్పటికే పనిలో ఉండే వాళ్ళమే ఇప్పటికే కాలాన్ని సరిగా ఉపయోగించుకునే వాళ్ళమే ఇంత కాలాన్ని మేము వృధా చేసి ఉండకపోయే వాళ్ళం కదా ఏమండి ఇప్పటికే చావుకు దగ్గర పడిపోయానండి నన్ను ఏం చేయమంటారు ఏం చేయమంటారు రేపు చావుకు నేను వెళ్ళిపోతే నా తండ్రికి నేను ఏమని సమాధానం చెప్పుకోవాలి అని మీరు బాధపడాలి అని మీరు బాధపడాలి ఇప్పటికీ గతించిన కాలం ఎంతో ఇక ముందున్న కాలం ఎంతో నీకు తెలియదు అందుకే ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా ఈ రోజుకైనా ఈ క్షణానికైనా మీరు నిద్ర మేలుకున్నారా సరే లేదా మిమ్మల్ని దేవుడు శాశ్వత నిద్రలోనికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పటి వరకు విన్న మాటలతో నిద్ర మేలుకుని ఆయన పనిలోనికి వెళ్ళారా సరే విన్న ఈ మాటలను పెడచెవిన పెట్టి పక్కన పెట్టి మరలా రేపొద్దు నుంచి మరలా మీ కార్యక్రమాలలోనికి మీరు వెళ్ళిపోయారా శాశ్వత నిద్రలోకి దేవుడు తీసుకెళ్తాడు అంతేనండి ఆయన పని కోసం వచ్చాం ఈ లోకానికి ఆయన పని కోసం వచ్చాం నువ్వు ఆయన పనిలో ఉంటావని ప్రారంభంలో ఆయన నీకు అవసరమైన వాటిని అన్నిటిని ఆయన కలిగించాడు ఆయన పనిలో ఉంటావని ఆయన నీకు ఆయుష్ కాలాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన పనిలో ఉంటావని పనిలో ఉన్న నీకు ఆకలి అవుతుందని ప్రకృతిలో ఇంత ఆహారం పెట్టాడు ఆయన పనిలో ఉన్న నీకు దాహం అవుతుందని నీకు నీటిని ఇచ్చాడు ఆయన పనిలో ఉన్న నీకు బంధాలు కావాలని ఆ బంధాల మధ్య ఆనందాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలని తల్లి తండ్రి అన్న తమ్ముడు చెల్లి అక్క ఈ అన్నిటిని దేవుడు నీకు ప్రసాదించాడు కానీ నువ్వేమైపోయావు ఈ బంధాల మధ్య దేవుణ్ణి మర్చిపోయావు వచ్చిన పనిని మర్చిపోయావు కాలాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావు అందుకే దేవుడు మేలుకొలుపు మాటలుగా ఈ మాటలతో దేవుడు మిమ్మల్ని నిద్ర లేపాలనుకున్నాడు అందుకే చెబుతున్నాడు ఇప్పటికైనా మీరు నిద్ర మేలుకొని పనిలోనికి మీరు వెళ్ళిపోండి ఒకసారి మీరు ప్రకృతిని మీరు ఆలోచించండి ప్రకృతిలో ఎన్నో భయంకరమైన మార్పులు జరుగుతున్నాయి ఒకనాడు పడ్డ వర్షాలు లేవు ఇప్పుడు వస్తే భయంకరమైన పెను తుఫానులు వచ్చేస్తున్నాయి లేదా అసలు వర్షాలే పడటం లేదు పడితే అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టి లేదా భూకంపాలు లేదా సునామీలు కరువులు కాటకాలు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మనకు కనబడుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ నీ కళ్ళ ముందు చూస్తున్నావంటే నీ చెవులకు ఇవన్నీ వినపడుతున్నాయంటే ఏ కాలం నీకు జ్ఞాపకం రావాలో తెలుసా ఆయన రాబోతున్న కాలం ఏసుక్రీస్తు రాకడక ముందు అక్కడక్కడ కరువులు భూకంపము రాజ్యము మీదికి రాజ్యము ఇవన్నీ జరుగుతాయని చెప్పాడే ఇవన్నీ కూడా ఆయన ముందు జరుగుతున్నాయంటే మీకు ఒక విషయం అర్థం అవ్వాలి ఆయన రాకడ కాలము సమీపంగా ఉందని నీ శరీరంలో మార్పులు జరుగుతున్నాయంటే నీకు అర్థమైంది నీ పోయే కాలం దగ్గర పడిందని మరి ప్రకృతిలో ఏ మార్పులన్నీ జరుగుతున్నాయి నీకు ఏం అర్థం అవ్వాలి ఆయన వచ్చే కాలం దగ్గర పడింది కాలాన్ని ఎరిగి పనిలో ఉండాలన్న సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది ఒకవేళ మీరు కాలాన్ని ఎరిగి మీరు దేవుని పనిలో లేకపోతే మీ పనిలో ఉండటానికి మీ పని పట్టడానికి మరొకడు ఉన్నాడు వాడే అపవాది వాడి గురించి రాయబడిన మాట చూసుకుని ముగిం చేసుకుందాం పేతు గారు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మీరు చూడగలిగితే నిబ్బరమైన బుద్ధి గల వారే మీరు మెలకవగా ఉండండి మీరు నిద్రపోయారా వాడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు మీరు నిద్రపోయారా వాడు చేతిలో మీ ప్రాణాలు పోతాయి అందుకే ఏమండి దొంగలు సంచరిస్తున్నారండి మన గ్రామంలో అన్నప్పుడు మీరు పడుకుంటారా పడుకోరండి అమ్మ చాలా మెలకవుతూ ఉంటారు పడుకుంటారు పడుకోరు అస్సలు పడుకోరు అవసరమైతే షిఫ్ట్ ల వారే డ్యూటీలు వేసుకుంటారు ఏమండి మీరు ఒక నాలుగు గంటలు మీరు మెలకవుతా ఉండండి మీరు పడుకోకుండా మళ్ళీ నాలుగు గంటలు నేను మెలకవుతా ఉంటాను అని మీరు డ్యూటీలు వేసుకుని మరీ మెలకవుతా ఉంటారు ఎందుకు ఊరిలో దొంగలు పడదు ఎక్కువైంది ఏ సమయాన్ని మనం కన్ను మూసినా హాద మరిచి నిద్రపోయినా మన ఇంటి ఇంటిలోనికి ప్రవేశిస్తారేమో మన సొమ్మంత కొలగొట్టుకుని పోతారేమో అందుకే ఏమండి మనం మెలకవుతూ ఉండాలండి దొంగలకు మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదండి నీ ఇంట్లో ఉన్న సొమ్మంతా కూడా 
ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతారు దొంగలని తెలిసి నువ్వు మెలకవుతూ ఉంటున్నావే నిన్నెత్తుకి వెళ్ళిపోవడానికి ఒకడు ఉన్నాడు నీ సొమ్ము కాదు తెలుసా అసలు నిన్నే ఎత్తుకి వెళ్ళిపోయేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆడేవాడు మీ విరోధి సాతాను వాడు గర్జించి సింహము వలె ఎవరిని మెరుగుతనా ఎవరిని మెరుగుతనా ఎవరిని మెరుగుతనా అని వెదకుచు తిరుగుచున్నాడు మీరు కానీ ఒకవేళ మెలకవతో లేకపోతే మీరు వాడు బారిన పడిపోతారు అందుకేనండి వాడు కూడా చూసారండి సమయం అనక ఆ సమయం అనక వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడట వాడు కూడా అంటే కాలము నెరిగి వాడు కూడా పనిలో ఉన్నాడు సాతాను వాడు కాలము నెరిగి పనిలో ఉన్నప్పుడు ఏమంటే దేవుని పిల్లలాగా మీరు కూడా కాలము నెరిగి ఎందులో ఉండాలి పనిలో మీరు కాలము నెరిగి పనిలో ఉంటే మీరు కాపాడబడతారు కాలము నెరిగి పండుగల్లో ఉండిపోయారా వాడు ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాడు వాడు ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఆల్రెడీ ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయాడు గనకనే పండుగ రోజున ప్రభువుని మర్చిపోయాం పండుగ రోజున ఆయన పనినే మర్చిపోయాం కొత్త బట్టలు మంచి భోజనం మంచి పిండి వంటలు కేక్ కటింగ్లు డెకరేషన్లు బంధువులు స్నేహితులు ఆనందాలు వీటన్నింటి మధ్య ప్రభువును మర్చిపోయావంటే అంటే నిన్ను వాడు మింగేశాడనమాట ఎవరు ఎవరు భార్యను నువ్వు పడకూడదు వాడి భార్యను పడిపోయావు అంటే వీడికి కూడా తెలిసిపోయిందంటే కాలాన్ని ఎరిగి నేను పని చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నాకు ఇవ్వబడిన కాలమే కొద్ది కాలం తనకు సమయము కొంచెమే అని అన్న మాట చూడండి అక్కడ తనకు సమయము కొంచెమే అంటే తనకు ఇవ్వబడి కాలము కొద్ది కాలమే గనక ఈ కొద్ది కాలంలో ప్రపంచంలో మనుషులందరినీ పాడు చేయాలి గనక నేను నిద్రపోవద్దు నేను పడుకోవద్దు నేను టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు నాకు ఇవ్వడిన సమయం కొంచెమే గనక అన్ని జిల్లాలకు అన్ని రాష్ట్రాలకు అన్ని దేశాలకు ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిపోవాలి అందరినీ కూడా మెరుగేయాలి అని వాడు కూడా సాతాను అలసిపోక పనిలో ఉంటే క్రైస్తవులారా మీరు మాత్రం పడుకుంటున్నారా వద్దు మీరు కూడా నిద్ర నుంచి వెళ్ళండి మేలుకొనండి దేవుని కార్యక్రమాలలోనికి మీరు వెళ్ళిపోండి దేవుని కార్యక్రమాలలో మీరు ఉంటే పరలోకానికి వెళతారు లేదా వాడు వాడితో పాటు మీరు ఒకనొక రోజున పాతాలానికి జారిపోతారు కనుక కాలం నెరిగి పనిలో ఉంటారు కాలమును ఎరిగి పండుగల్లో పడిపోయి ఆయన పడిన మరిచిపోయి పాతాలానికి జారిపోతారు నిర్ణయం మీకే విడిచిపెడుతున్నాను